Okay, so people is gonna start coming back in a few seconds. Let's go ahead and and share the progress of the whole class. Okay, guys, so help me with this. Being faithful to your friends, family, principals, etc. Which one is the correct one? Loyally. Loyalty. Say it with me, please. Loyalty. Loyalty. Mm -hmm. Correct. Do you guys agree on this one? Whenever we come back from the breakout rooms, your microphones are muted. Cada vez que regresamos de los breakout rooms, los micrófonos están en mute. Perdón. Okay, no worries. Veo varios moviendo la boca y no pasa nada. <laughs> so, is number one correct? Do you agree? Yeah. Yes. Yeah. Okay. Number two. I need a volunteer to read it in English and give me the answer. Me, Miguel. Mm -hmm. Go ahead, Miguel. Do you believe that something or someone should not be hermit traded to the The answer. Uh huh. The answer is respect. Respect. Yes. Respect. You guys agree? Yes. 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 Okay, perfect. Good job, Miguel and group. Number three, please. Me. Go for it, Marina. Doing something well and, eff and effectively without wasting time, money, or energy. Mm -hmm. The answer is efficiency. The answer is efficiency everybody agrees yes yes all right thank you mariana number five me who Hector. said me Hector. Hector, go for it the introduction of new ideas metals or invention invention inventions that's right and methods All right, and the answer, Hector? <laughs> what is the answer? I'm sorry, I couldn't hear you. The answer is innovation. 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 Agree or disagree? Agree. Agree. All right, thank you. Number seven. Thank you, Hector. Okay. Mm -hmm. Me, Fernando. Go for it. Uh, being honest and fair, um, behaving according to the moral principle. ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice principios. Sí, la, el, la pronunciación. Principles. Principles that you mm -hmm. believe in. Uh, the answer is integrity. Agree or disagree? Agree. Yeah. All Agree. right. Thank you. Number Agree. four, please. Me. Me and the name, because I cannot see you all. That's Jose, right? Yes. Go for it, my man. Bingo up leading a grow. Organization, country, etc. etc. Uh -huh. The answer is um, leadership. Agree or disagree? Mm -hmm. Agree. 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 Right. Thank you, Jose. Number six. Me, Vanya. Go, Vanya. The quality of being the Dependable. Dependable. Good. Responsibility. Agree or disagree? Agree. 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 Guys, you're doing so good right now. Number eight. Good job, Carla. Me, Sabrina. Go, Sabrina. The ability to understand how someone feels because you can imagine what is it like to be them. Right. And the answer is empathy. 
guys? Agree or disagree? Agree. 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 All right. Agree. Number, which is the next? Nine. All right, Dean. Mm -hmm. Somebody that has not participated, please. Me, William. Go, William. Uh, arriving are being done at exactly the time that has been arranged. Mm -hmm. And the answer is uh, punctuality. Punctuality. Agree or disagree, guys? Agree. 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 Mm -hmm. That's right. Thank you, William. And the last one, please. Me, Sandra. Okay, go, Sandra. The quality of being fair and truthful. Good. Quality of being fair. Fair and truthful. Truthful. Mm -hmm. Honesty. Agree or disagree? Agree. 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 Okay. Let me ask you something, guys. How do you say estar de acuerdo? Agree. 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 Estar en desacuerdo? Disagree. Déjeme hacer la otra pregunta. ¿Les dije yo cuál era el significado de agree or disagree? No. 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 Solo lo aprendieron acuerdo, por el contexto. Acuerdo. ¿Quiénes no sabían? ¿Qué significaba agree or disagree? Sandra. ¿Me acaban de entender? Me, Sandra. Okay. Sandra. So you see? This is, good job, guys. So this is with practice you're going to be learning new vocabulary. Easy as that. Okay, so... Yeah. My recommendation is for you to learn as much vocabulary as you can every single day. Congratulations, you've done a great job with this. Let's move forward so we can continue with this um, class. Now, this is what we're going to do, guys. We're going to work with infinitives and you're going to correct the four mistakes. Okay? Once that you correct the four mistakes, I want you to be. Teacher. Uh huh. Hello. Uh, René estaba preguntando. Teacher. Really? Oh. Uh, sí. I have a question. Go for it. Uh, sí. La traducción en la parte anterior, en la mm -hmm. traducción, etcétera. ¿Cómo se pronuncia etcétera? Etcétera. Etcétera. Like this. Ah. Yeah. Okay. Sorry, I, I thought that there was somebody talking in the no background. Uh -huh. No, no uh, problem. Etc. And you go like this. Etc. With the stress in this one. Teacher, pero, pero la escritura, ¿cómo es la escritura de la palabra? Es que yo la busqué y me aparecía solo como la, las, las letras. Entonces no sé si, si hay una forma de escribirla. Same thing as in Spanish. It's the same. In English and in Spanish, it, it is the same. Ah, okay. Mm -hmm. Or you can just have it um, like this in the contraction. All right, guys. So let's go ahead and move this. You're going to correct the four mistakes. We're going to do it as a group. Once we finish, I wanted to create a product or service that has not been created. It has to be completely new, okay? So, se van a inventar un producto o lo que sea, and me van a decir cuál es su objetivo con ese producto, su misión, um, su visión, si lo pueden hacer, mission and vision, objectives, right? And I wanted to present it as a group. Quiero que cada miembro del grupo me presente algo. ¿Estamos? So, ¿qué van a crear? What are you going to create? A product. A product. Or? And, or, or vision. Product or, or service. Vision. Mission. Mission. Or, objectives. Or, or reason. Producto, mm -hmm. misión. So, new product mission. or service. Your mission, your vision, and your objectives. All right? All new, right. Product or new product or service. Mission, vision, and objectives. Okay? 
So okay. the company's mission, let's go ahead and fix this. The company's mission is to distributing top quality office supplies. Is there a mistake? What? The company's mission is to distributing top quality office supplies. For example, office, quality office supplies. Eh, la misión de la compañía es distribuir eh, implementos o equipos. Sí, pero, pero el verbo está en ING y se supone que tiene que ir con el infinitivo porque va al tú previamente, ¿no? Oh, so what is the structure then for infinitives? Company's mission. Two mm -hmm. mas mm -hmm. formal base. Plus. Mm -hmm. Plus verb base. So mm -hmm. to distributing, we have it in ING. And it's going to be distribute, right? Distribute. Distribute. Distrib okay. Distribute. Distrib Excellent. So the question goes right here. What is the company's mission? Distribute top quality uh, of its supplies. Distribute top quality of its supplies. Come again, please. Distribute material de oficina de máxima calidad. Aha. What is the subject here? The company. The mission of the company. Okay. The company's mission. So we have the subject and then to, to be, be, is or mm -hmm. are, then uh, complement. Complement, right? Compliment. And in the complement, we have infinitive. Mm. Okay, this is going to be your structure. So let's mm. go ahead and analyze this. Our mission is to become the leaders in the telecommunications sector. Eh, el uh -huh. to be está mal. Tiene que ser, como nuestra visión, tiene que ser is. Y ahí está it. No es una cosa. Bueno, nuestra visión es una cosa, la verdad. Ah, pues no, 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 no olvide. Está bien. To become. Our vision. To become... y, pero no sería is. No, tell me. If you no, know, porque en este no caso no nada, guys. Eso ah, no, 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 pero es que, bueno, yo no sé, ¿verdad? El teacher me corrige, pero yo entiendo que el líder es para cosas, es cuando hablamos de colores, objetos, animales. Sí, pero, pero si pero no estuviera este caso, orbiso. Ah, en este caso. Ah, yes. bueno. Ajá. The mm. structure is to be, subject to be. Ajá. Mm. El lead es para... Eh, ah, sí, 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 porque es cierto, es cierto. Es como <laughs> lo mismo que el, the company's mission. Ok. Ajá, es... es. So, exactly. The issue, the problem is going to be here. Instead yeah. of it, it's going to be is. Okay? It, yes. Great job. Yeah. Siempre vas a hacer la estructura. It's going to make it easier. Next, we exist for to provide integrated logistics services. Uh, el verbo tiene que ir con ING porque mm -hmm. no sería. Ah, no, 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 no. Falta el... Next. Uy, falta el verbo to be, ¿no? We, verbo to be. We um, exist uh -huh. for... We, no sería we are exit for to provide. We are? To we provide. are exit for no. to provide. Mm. For this to provide. Is, let, let me change it right here. Tenemos, Providing tenemos integrate. To be, tenemos to be porque um, es como la estructura so, más común. Pero aquí es, es un verbo cualquiera. Mm -hmm. Ok. Ok. Mm -hmm. So, Uy, ok, porque... entonces nosotros hicimos para... Ah, pues so, el tú va de esta de más ahí, sería for providing. El, el for no estaría de más ahí. We, it's, it's, bueno, it's, 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 el tú no iría entre provide integrating, no. Sí, okay. iría porque 
Porque separa los dos verbos. Ajá, pero los dos verbos. Uh -huh. Uh -huh. Okay, hay, hay varios que We están Hay varios que están leyendo. Bien. Integrity. Mm, no me suena. Keep to provide es que si, si, lleva, si le dejamos el for, tiene que ir con el, el, el verbo. Si le quitamos el for, solo yeah, quería así nomás, no creo. Ajá. Ah, no, pero es que dando verbos a la par, no podría. Por eso, por, entonces sería el tú y okay. el for está de más. Let me help you guys. Vamos a hacer esta de último, ¿ok? Ah, I'll explain to you guys. All right. Number four. Our goal is be. Ah, y el verbo be tendría que ser en pasado participio, ¿no? Be. Ah, no, no, no. No. no, no. Our goal is. What is the subject, guys? Nice Our goal. Okay, exactly. Our goal is the subject. Do we have to be? Is. Is. Yes, right? We have mm -hmm. to be. And then we need an infinitive. Okay. Ah, okay, okay, okay. Be. Ah, pues sí. Bain. Ajá. Pero sería porque cuando verbos a la par no sería Bain. Ajá. It's Bain sería. Bain. I like it. No, I, I like Nuestra it. I meta like it. es ser reconocidos. It's Bain. Bain recognized. Como Bain recognized. Okay. I have a question. And this is why I'm telling you. Don't, don't answer right now. This is why I'm telling you, you have to focus on the structure. Subject, our goal. Quitamos el B. Wait, 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 wait. Subject, our goal, uh -huh. correct? Do we agree? Yes. Yes. Okay. Yes, agree. To be? Is. 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 Do we agree? Yes. Okay. Agree. And yes. now... Do we have an infinity with this B? Mm -hmm. Infinity. To B. In B. Sería B. Infinity. Infinity is two plus No, infinity sería yeah. bien. Ajá. Pero entonces faltaría. Quiero ver. B recognized. Don't, don't get confused with this guy. Let me show you. It's this. two. Tendría que decir it's two B. Teacher, para ser infinitivo, tiene que ir to B. Correct. Is to be. Ah. Correct. Ah. Is to be. Is to be. Ah. Yeah. Is to be. Vaya. Tricky, vea. Engañoso. Tricky es engañado. <laughs> ¿Por qué? Porque Very si ustedes much. se fijan en la estructura, teníamos el sujeto, teníamos el to be, pero conjugado. Vaya. El to be es am, is, are. Y aquí en el infinitivo Correct. puede ser cualquier verbo. Casualmente, mm -hmm. el verbo era be. Pero aquí son, son separados. El is no es el mismo que el be. No. Ok. Yeah. So, ¿cómo sacamos? El, 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 el queso viene de la leche, ¿verdad? De la leche sacamos el queso, el recorrido. Ajá. Okay, ahí están los, los tres. Pero no es lo Algo mismo. Algo así hacemos con el to be. <ríe> lo derivamos. Mm -hmm. Uh -huh. Pero podemos, con, podemos conjugar queso, que ya está derivado, con leche, ¿o no? En una cena. Yes. Es lo mismo, aunque el ejemplo sea algo tonto. Am, um, is, are, es la conjugación del, del verbo to be. Ya lo conjugamos, pero luego ya tenemos el verbo to be. To be. So, in this case, it's going to be is to be. Do you have any questions with this? ¿Tienen alguna pregunta de lo que hizo? No. Sí, sí, no. Estoy súper confundida con eso. También, no, también. No, 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 me llega el seco. También. Okay. Teacher, si hubiese lo que sido pasa el que... verbo, como lo, siempre con la estructura lo hubiésemos identificado, porque usted dijo que fue suerte que fuera el verbo be, Ajá. pero si hubiese sido otro verbo, ¿cómo lo identificamos que, por la estructura? Ahorita mismo. Porque ahí está escrito, ahí dice, el S voy. de subject más to be más infinitive. Ahí voy, let me do it. Our mission is to become, nuestra misión es convertirnos, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Our mission is to eat 
Nuestra misión es comer, queremos ser gorditos, right? Yes. Our mission is to win. Nuestra misión es ganar. Ganar. Y siempre tenemos nuestra misión es ganar, comer. Our mission is estudiar. Estudiar. To study. Yeah. Like study. This. So, cualquier, aquí podemos poner cualquier verbo, ¿verdad? Yes. Yes. Our yeah. mission is. Ser. To. Ser. Nuestra misión yeah. es ser. 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 Hoy sí. Recognize. To be. Our mission yeah. is to be the best. Ser los mejores. Yeah. Ser el mejor. Lo mejor. Ser los mejores. Los mejores. Uh -huh. Entonces, no sé si me entendieron que acá en este, en este pedazo de la estructura donde ve el infinitivo, podemos poner cualquier verbo. Cualquiera. Da la, casualidad, ajá, da la casualidad que estamos ocupando el verbo to be. Pero es muy diferente incluso en español. Nuestra misión es ser. No sé si ya va quedando más claro o si no, lo, lo seguimos. Uh, la lista. Señores, give me a second. I got so passionate about this. I'll be right back. Everybody pay attention to your name, please. Alba Noemí Cortés de González. Present. Ana María Checón de García. Present. Carla Ivania Cabrera Serrano. Carla Ivania. Dijo que tenía problemas de audio y yeah. puso present hace un rato por escrito. Este. Claudia Lice Canales de Enríquez. Present. Daisy Marcelo Rosales Canjuro. Present. Fernando Ernesto Cosma Morales. Present. Héctor Eduardo López Varela. Present. Present. José Antonio Cubías Hernández. Present. Carla Enet Amaya Herrera. Not present. Carla María Quintanilla Vilés. Present. Catherine Milice Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. Miguel Ángel Paz Londo Verde. Present. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. Natalia Carolina González. No, present. ¿Alguien trabaja con Natalia? ¿No? No. Okay. Continue. Oh. René Alonso Madrid Escalante. Present. Rena María Isabel Álvarez de Chávez. Present. Sabrina Mabela Tim Castro. Present. Sandra Elisa de Osorto Romero. Present. William Alexander Ramírez Flores. William? Present, sir. Okay, thank you very much. So, my dear friends, going back to this. As I always mentioned, follow the structure. Como siempre le menciono, sigan la estructura. ¿Me entendieron la diferencia entre el is y el to be? Yes. ¿Quién no yes, entendió teacher. bien ese, ese, ese cambio? Yes, teacher. Yo, pero creo que... El... Lo voy a reforzar. Ah, okay. ok, Mariana. So, vamos a hacer... Mm. Esto es muy común en la misión y visión de una compañía. Nuestra visión es ser. Nuestra visión es... Nuestra misión es ser. Ok. So, in this case, you can actually do whatever you... Give me a second. Whatever you, you want to do here. What? Give me a second. Um, our goal is to learn. Let's, let's do it again. Nuestra meta es aprender. Nuestra meta es aprender. What? Our goal is to English. learn English. Mm -hmm. Mm -hmm. Give me another verb. Cualquier verbo. Our goal is to... Win, win the Champions League. Mm -hmm. <laughs> I don't know. First name that came. So, oh, if you oh, notice, to... the verb is win, right? Mm -hmm. Aquí podemos to... poner cualquier Lots. verbo. Cualquier, cualquier verbo, mientras tenga sentido. Y si tú te fijas, el sujeto no lo ha cambiado. Right? Siempre queda nuestra meta. Siempre tenemos el to be conjugado porque el to be puede ser am, is, are yeah. right yeah. 
Vamos a, com vamos a cambiarlo. Our goals are to be the leaders in the industry. Nuestras metas son uh -huh. ser los mejores ser. o ser los líderes en la industria. En la industria. En la industria. En, ok, en the country and the country. America. ¿Por qué estoy poniendo end? Porque como está en plural. Tiene que ser en dos áreas. Tenemos que meter dos cositas, ¿verdad? Ajá. Entonces, ya Nuestra cambié América. el, el is. Ya le puse y... are. Aquí es donde sí. se conjuga el verbo to be y aquí es donde se pone en verbo base. ¿Por qué se pone en verbo Ajá. base? Porque el infinitivo es. Es infinitivo, es to, to be. ¿Estamos ahí, señores? Yes. Yeah. Right. Great. And uh, the last one. Uh, Rex ambitions to becoming the number one manufacturer of clothes for kids. Mm -hmm. uh, ambitions? Okay. okay. It, this is, let, let me tell you something so you can have it right. Subject. Rex. Verb. Ambitions. Mm -hmm. Ambitions. Third person, look, because of the S. And the infinitive? Become. To, be, to become. To become. To become. Mm -hmm. Exactly. To become. So that's it. Um, I want to be straightforward with these guys. Quiero ser muy claro con ustedes. Hay unos verbos que pueden tomar el infinitivo, que es el to más el base. Y también pueden tomar el gerundio. ¿Cuál es el gerundio? ING. ING. Entonces, ¿se fijaron que aquí yo les dejé esto, el for to, y les dije que lo, que lo hacíamos después? ¿Por qué? Yes. Podríamos poner esto fácilmente sin ningún problema. We can, yes. we can do this. We exist to, to provide, provide to provide integrated logistics okay. services okay. okay estoy ocupando infinitivo o gerundio infinitivo, uh -huh. infinitivo. Ahora, we exist for providing providing integrated Logistics Services. Gerundio. 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 Uh -huh. Exacto. Entonces, a lo que yo voy con esto, a alguien le comentaba en, los, en, los, en las sesiones privadas, es que estos temas vienen en avanzado. Ok, esta comparación que yo estoy haciendo. Porque en este caso ustedes pueden ocupar ya sea el infinitivo. Que, ¿Cuál es el infinitivo? Provide. To, to provide. To provide. To provide. Y la estructura. To plus verb base. Verb base. ¿Ya? Yeah. Mm -hmm. ¿Y qué viene después de una preposición? El, el verbo en ING. Uh -huh. El verbo en ING. ¿Qué es el siguiente que vamos a hacer? Pero entonces acá, en estas dos oraciones, no hay cambio. El mensaje es el mismo. The message is the same. O sea que podríamos ocupar ya sea gerundio o infinitivo. Sí. Ok. Yeah. Now, no se puede hacer con todos. Si ustedes se fijan, con el to be no lo hacemos. No podríamos decir, por ejemplo, en el número uno, the company's mission is for distributing. No se puede. Como les dije, esto lo vamos a ver más adelante. Lo estoy cambiando porque estamos ocupando exist. Y exist puede ir tanto en infinitivo o en gerundio. No hay problema. Pero no podemos poner jamás de los jamases en el mundo mundial. For to. Esto es súper común que los estudiantes lo cometan. Porque confunden gerundio con infinitivo. Así que esto, pónganse, grábenselo en la mente. Que si ponemos el to, va en base. Si ponemos for, va en ING. 
¿Estamos? Más, fa más fácil así. Uh -huh. Entonces, si el ejercicio les pide que ocupen gerundio, solo hagan los gerundios. Si el ejercicio les pide que ocupen infinitivo, solo hagan los infinitivo, porque todavía no están listos para combinarlos. Así que solo quiero que lo sepan. Hay unos que ya sea infinitivo o gerundio no cambia el significado. Hay unos que, esto es por el verbo, hay unos verbos que solo pueden ir en gerundio, hay unos verbos que solo pueden ir en infinitivo, y hay unos verbos que pueden ir en cualquiera de los dos, pero ahí sí cambia el significado. Así que uh -huh. tranquilos que eso lo vamos a ver en creo que basado dos o tres. Wow. Uh -huh. Así que, ¿qué vamos a hacer? Manténganlo simple. Si el ejercicio les pide infinitivo, infinitivo. Si el ejercicio Entonces... les pide gerundio, Gerundio. Entonces lo tendríamos que dejar como we exist to provide integrated uh -huh. logistics service. Eliminamos el for. Uh -huh. Exactly. Okay. So this topic is always a little bit complicated, guys. I understand. So to make it easy again, go ahead and practice. Create a new product. Pueden crear, I don't know, uh, sal que no daña el hígado o lo que sea que dañe. Uh, pueden crear agua, uh, agua que te dé energía, que sea tipo una bebida energética, pero es agua y el componente ya no es dañino, como la taurina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero háganlo. Lo primero que se les venga en la mente, hagan su misión, su visión y sus objetivos. ¿Vamos? Misión, visión. Objectives okay. or goals. Vision, vision and objectives. So for this, I'm going to give you, I'm going to give you 10 minutes. So attack it from the very beginning. Go for it. Accept the invite okay. and I'll see you in 10 minutes. Sí, eso no. Um, no sé, pues, digo yo, como para, para utilizar un verbo, por, o sea, podríamos utilizar algo diferente, no, no, por ejemplo, our mission is to be, is to be, sino que, por ejemplo, our mission, yo estaba pensando como en enseñar algo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, our mission is to teach, enseñar y, y pensemos en qué, qué uh -huh. podríamos enseñar. Bueno, inglés. Inglés o oh, italiano, ¿no? tipo como una academia, ¿no? Uh -huh. Ajá, una academia. Dijo misión, Ajá. visión y, y ¿qué más? Ah, objetivo. objetivo, perdón. Objetivo. Ajá. Oh, ok, entonces sería una, una, una academia de, de, de idiomas. ¿O sí. Cómo? Puede ser. Entonces Uy. podríamos poner, eh, nuestra misión es enseñar eh, idiomas a todas las personas en el mundo, por ejemplo. Y la, y la, y la visión puede ser... Eh, nuestra visión es implementar... Eh, ¿Cómo se llama? No sé. ¿Cómo se dice? Pero no me, se me fue la idea. Lo impresa. primero, nuestra misión, ¿qué dijiste? Misión. Es ense enseñar. Our mission is. Is teach. Is teach. Is to teach. Is uh -huh. to teach. Is to teach. Our uh -huh. mission. How are you doing, guys? Hi. Hi, teacher. What is playing the bottom part of it? La, la, la quiero ver como... Mm. Hola, Griffith, ¿qué pasó? Sí, me oye. Sí. 
aunque yo pienso que algo así como, como la, limpie, la limpiadita o la limpiecita, no sé, que es de limpieza. ¿no? Y, y en base a eso, como hacer el objetivo, y eso como creando como la, la visión, la visión. Bueno, ¿cuál, ¿cuál sería nuestro principal objetivo? Digamos, de que estamos enfocados como a, a empresas, a hacer limpiezas en empresas grandes o a casas. Empresa grande. Ajá, empresas. Algo así como la, 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 la OEK, la que se dedica a limpiar los hospitales, los seguros, algunas instituciones. Entonces, Keep de ellos, time. You got five minutes. ¿Con M o con B? Misión. Misión, ajá. Misión. Sería or mission. Un, escande, un, un diagnóstico general de salud. No sé, como si pro, proveer un, oh, una, un... Una, una fácil diagnóstico de salud, no sé. Eh, o un, un diagnóstico confiable. Un diagnóstico sencillo. Diagnóstico general, no como sería. Sencillo. De salud. Sería a, a simple general health diagnosis. <laughs> a simple, simple, de simple. General health. <laughs> Está bien fumado. Diagnosis. Send it to the chat. Copy and paste it to the chat. Ok. So, so sí, ahorita. Ahorita se los copió. You got three minutes, all right? Sí. So, no traten Tengamos de quitar la abuelada. Ok. Uh, por... Entonces, vamos con la... Esta es nuestra misión. Vamos con la visión. Read the, read the, the mission, please. Our mission is to provide a simple general health diagnosis. Ok. All right. Keep it up. Doing great. Ok. Ajá. No, no entendí. <risa> Digámoslo en español primero para poder entender. Para poder entender, sí. Hoy sí me ponchaste. Sería ser la empresa o ser la distribuidora. Ser Ajá. la distribuidora de abono ecológico de la mejor calidad de El Salvador. Ajá de la mejor calidad en El Salvador. Uh -huh. Ok, entonces sería Our vision is, is to be a distribution of the best quality organic fertility in a company. Uy, no me cabe. Fertility. Doing good. You got three minutes, guys. Okay. Ay, pues ya se me fue la idea. No. Sí, o sea, la misión es como, digamos, lo que queremos dar a la gente, pero la visión es lo que queremos ser como compañía. Entonces, en este caso, la visión sería... ¿Qué habías anotado, William? Estaba como convertir de todas las cosas, pero por eso les preguntaba cómo, cómo, hacer, cómo seguir. Cómo conver, no sé, Comenzaste a convertirnos en... En la número uno de no sé qué, de la venta de la one. plaza plancha. Oh, number one. This is, this is a good opportunity for you to use is to be. En vez de convertirse, ocupen ser. ¿De qué les costaba? Ahí lo pueden aplicar. Ah is to be the number one company in blah, blah, blah. Is to be. Is to be the number one company of Teca Plancha. Okay, I don't know what Teca Plancha is, but it sounds good. It sounds technical. <laughs> Teca Plancha. You got, you got two minutes. Go, go, go for it. Okay. Okay. Taza Plancha. Es taza. Taza Plancha. Taza como de pasa, de café. Sí, ajá. Mm. <laughs> pensé que era pensé que era seca on, y plancha I love you're having fun but let's chit chat more work you got one minute ok ok eh, um, repeat, repeat William 
Uh, you think our vision is to be the number one company around the world, no sé. Porque ya no tenemos tiempo, tiempo creo yo. En, en, en innovating 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 with the that's a plan entonces la visión es our vision is to be the number one that's a company uh -huh. yes. yes 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 <laughs> you got 60 seconds hurry up 60 seconds hurry up 54. y la misión la misión pongamos que ah, este, pongámosle que vender al más bajo costo nuestro producto ¿Mm? y de una manera eficiente algo así. sería Ay. come on guys you um, have internet google it use your resources you have internet google it you got 30 seconds <laughs> O, o no, no puede ser our mission, sí, tiene que ser. Ajá, uh -huh. our mission is to sell our product at the lowest cost. <laughs> our mission. Yes. That's right. Ajá, uh -huh. esa, anotada. Now we are all back. Room number one, room number one, group number one, Carla, Claudia, Miguel, Sabrina. Mission and vision. Go for it. Carla, Claudia, Miguel, Sabrina. Okay. Can commence now. Okay, our mission is to teach language to many people in El Salvador. Our mission is okay. to teach languages for many people in El Salvador. Good, like it. Uh -huh. Uh, our business is academic. <laughs> Language academy. Language academy. All right. Okay. La vision. The vision. Our, our vision is to offer personalized learning to virtual class. Is to offer. Uh huh. Is to offer personalized learning. Good. Okay. Our goals is to be preferred by people in El Salvador. Okay, very good. Um, did you find anything that can be fixed, guys? Did you find anything that can be fixed? ¿Encontraron algo que pueda ser arreglado en la última? Go ahead and repeat it, please, Miguel. ¿Cómo? Perdón. Repeat the last one, please. Okay. Our goals is to preferred by people in El Salvador. Guys? Yo creo que eso del plural, creo que le escuché plural. No sé si es... No, it's preferred. preferred. Our goal or our goals? Miguel. Our goal. goal. Sí, I'm sorry. Our goal. Okay. okay. No, no worries. Sí, Don't say sorry. Okay. You're doing good. So our yes. goal is to be preferred. Is to be preferred. To be prepared for the people. Mm -hmm. Okay, excellent. Finished? Yeah. Okay. Yes, finished. Thank you, Miguel. Any questions with uh, those examples, guys? Nope. All righty. Catherine, Miriam, Miriam, and Renee. Eh, bueno, no voy a decir yo. <risa> <Go for it. risa> Or, eh, company training. Prefer la pieza. Eh, our mission is to ensure the highest quality claim. Our, our vision, vision is to be number one as a company in máxima claim. Son esas dos decir. Okay, but they are all correct. Good. Our mission, say the, the number one again, so the rest of the group can, can listen to it. Mm -hmm. 
our mission is to ensure the highest quality quality cleaning. Yep, cleaning. Our mission cleaning. is to cleaning. ensure, asegurar, ensure the highest, la más alta, quality cleaning. Clean. Yes. Our mission is to I ensure the know. highest quality cleaning. Good job, Rene. And number two, say it again. Our mission is to be number one as a company in maximum cleaning. Clean. 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 In cleaning. In cleaning. Mm -hmm. Okay. Great job. Fantastic. Alba, Fernando, José Antonio, Carla Maria. Ok. Eh, nuestro producto es Medical Scanner. Eh, our mission is to provide a simple general health diagnosis in El Salvador. Our mission is to provide, to provide, to provide uh -huh. a simple general health diagnosis in El Salvador. Ok. Good job. Next. No sé quién va, José Antonio, no Alba o cualquiera que se anime a decir la visión. Uh, mi Carla. Okay. Our vision be a uh, support for the help. Uh, for the help system around the world. The world. World. Okay, say it again. There's something I'm missing. Say it again, please. Slow. Slow. Uh, slow. 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 Uh, support. It's to be a support. Mm -hmm. It's to uh, be support, support for support mm -hmm. for the help. For the help. Uh -huh. Okay. System, um, yes. So our mission is to be. Eso es lo que faltaba. El, el is to. Ah, okay. Mm -hmm. Our mission is to be. Got it. Our objective. Our objective is to become in the service most used around the world. Good, good, nice objective. Is the most used service. Solo el orden, the most used service. Is the most, most used. Service, uh -huh. good job, Jose Antonio and group. You finished? Yes. Okay, good. Awesome. Ana María, Héctor, and Sandra. Empezaría Ana María. Ana María. Go for it. Está muteada. Ana María. Se fue a la playa. Perdón. <laughs> Según yo lo había encendido. Go for it. Yeah. Uh -huh. Our product is eco fertilizer. Fertilizer. Our, okay. our mission is manufacture the best ecological compost using recyclable raw material. Is that okay, or are we missing something else? Uh, bear. Two. 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 Uh huh. Say it again, Ana Maria, please. Our mission is manufacture. Ay, oh. Ajá. Ay, sí está, está. Ay ya caí. Nos faltó. Sí. No lo caí. Manufacture. Mm -hmm. Manufacture. Now fix it, please. Ay, es que me enredé, uh, Our mission is manufacture. Is to manufacture. To. Manufacture is the verb. Mm -hmm. Manufacture is to. Mm -hmm. Eh, pero es que la frase decíamos the best ecological compost yeah don't worry about that but that's good but what is missing is to manufacture al revés la estoy diciendo tiene razón uh -huh. Uh 
All right, good. Okay. Next, please. Our, our mission is to manufacture the best ecological mm -hmm. compost using recyclable raw material. Recyclable? Recyclable raw, material. raw materials. Materia prima, raw material. Uh -huh. mm -hmm. Recyclable raw mater material. Good. Next, please. Hector. Our, our vision is mm -hmm. to be a distribution of the best quality mm -hmm. organic fertilizer in El Salvador. Is that correct, guys? Is that complete? Yes, it is. All right. Good job. Yes. Yes. Do you have anything else? Stand. Objective. Objective. Mm -hmm. Objective. Our goal is to avoid the uses of agrochemicals in the region vegetal. Vegetal. Okay, good, complete, very good. Thank you, guys. And the last group, Mariana, Rina, and William, go for it. I have uh, well, our product is Casa Plancha. Our vision is to be the number one Casa Plancha company in El Salvador. Our vision is the is to be the number one Chacha Plancha company. Taza plancha. Taza plancha. Oh, okay. Taza plancha. Okay, taza plancha. Okay, good. Next. Uh, uh, our mission is to sell our product at the lowest cost. At the lowest? Cost. Cost, okay. Yes. Is to sell. Fantastic. What else? The objective is be the best to innovate with the new product. Okay, is that complete? To be. To. Is to, to be. be. Okay, great job. So um, guys, this, a couple of things. Number one, say thank you, agradecerles. Número uno, que lo están intentando. Okay, now, as always, siempre trato de llevarlos por el camino que considero los, los va a hacer mejor. No puedo, por motivos de um, copyright, derecho de autor, decirles una página web, ni mostrar nada en los videos, por, por eso mismo. Sin embargo, acá es donde ustedes pueden hacer. Pongan en Google, porque es un buscador eh, gratis para todo el mundo, y pueden poner ejercicios con infinitivos, enter, right? y empiecen a practicar, obviamente se van a encontrar con cosas que no pueden hacer, pero poco a poco les van a salir, si lleva o no, o, o no el to, si es en ING o es en base, y ustedes van a ir ahí, la cosa es que ustedes hagan varias páginas de esas, ok, y así van a ir, no solo se queden con el material que ven poco, la verdad, para práctica, Una cosa es teoría, pero el 80% tiene que ser práctico. Ok. All right. So let's go ahead and continue. And this is what we're going to do right now. This is going to be quicker, I think. Here. The same company. Ok. The same company that you have. You're going to create one, two, three, four, five statements using this. All right. So if your company is selling, I don't know, pupusas, I am in charge of make or making pupusas? Making. Making. Okay. We are committed to? To make. To make. To make, to make what? To make pupusas. To make. Okay. We are dedicated to? Uh, be to be make, to make it. Make it. Selling. Sell. Selling pupusas. To sell pupusas. Okay. Muy bien. Pero traten de cambiarlo. ¿Por okay. qué? Porque necesito make. que estas oraciones hablen bien de su compañía, que sean complementarias para que la gente los visite o para que alguien invierta en su compañía. So... This is like, like a little shark tank. No vamos a tener tiempo para el shark tank, pero sí es la idea que quiero que hagan. Que me hablen bonito de su compañía. 
So guys, this is Alejandro, and I am I am in charge of uh, making pupusa. Next person, right? Oh, uh, my name is Freddy, and we are committed to uh, we are committed to our customers. Committed is como comprometido con, right? Hello, um, my name is uh, Georgina, and. Uh, <coughs> We are dedicated to y ahí se van, all right? Que sea complementario. Go for it, guys. You're going to have seven minutes, okay? Okay. Go for it. Pónganle sabor a las cosas, hombre. Bárbaro. Right, right. <laughs> Carla Ivania, who's your group? Carla Ivania? Who is your group? Who are your partners? Uh, Miguel and Sabrina. Miguel Claudia. And Sabrina, Claudia. Oh, that's the group number one. Thank you. Mm. Go for it. Daisy, who is your group? Con Remex. Okay, number two. Go for it. No, ahorita sí. Hey, okay. come on, guys. Let's do it. Okay. Practice as much English as you can. Okay. Siempre habla, teacher, siempre hablaríamos de, del producto que acabamos de hablar, vea. Exacto. Okay. Okay. Hágame bonito, presénteme lo bonito. Bien, We are, sería Iva. We are. Huh? In charge. Of. Primero ponemos de vender, va, selling. Mm -hmm. Selling. So William, you can you can say, ah, my name is William. I'm the sales manager. I am in charge of uh, managing my sales employees. I don't know. Okay. Mm -hmm. I'm Mariana. I'm responsible for supervising. Cuando se está haciendo el producto es como manufactured o algo así. Production. Okay. Production. Or manufacturing or production. Now, I be responsible or I am? I am responsible. Mm -hmm. That's right. All right, keep it up. I am responsible for supervising the product. Hi, guys. Please. Let's continue with the rest. Let me check another Ah, pero dijimos que no íbamos a usar el da, vea, porque se escuchaba así como. Depends. It really depends. In this uh, case, you can say it the products because you're talking about your products. Ah, uh, okay. Pega. Los productos, ¿cuáles productos los tuyos? Ah, uh, okay. Hay que ser específicos. Pero de ahí es que la Karen, el Carlos, ¿verdad? You know, as a subject, is not always necessary. Continue. Okay. Hi, guys. How are you doing? I am... I am responsible for improving the quality of the raw material. Nice. And... Teacher, si, si pongo el I am, tengo que quitar el B, ¿verdad? Porque ya yes. lo estoy usando. Mm -hmm. I am in charge of, okay. Oh. Dedicado. Entonces vamos a ponerle. I am in charge of visiting the client. Visiting the client. In 
¿Cómo se dice finca o hacienda, Ticha? Um, normally you can say it as land. Um, I am... Bueno, las granjas son farms, ¿verdad? Se pueden tomar como haciendas o fincas también. Farms. No, it depends on what it is. Depende de lo que sea. So you can just say land. El, el fertilizante, de eco fertilizante. Mm -hmm. mm -hmm. All right, keep it up. You got three minutes. Va, entonces sería... Eh, entonces, bueno, no Fer sé. Fernando o sea, estaría a cargo, ¿verdad? Para yo estaría a cargo. Ay, es que yo, yo ocuparía el, el being charge, o sea, y, uh -huh, yeah. y eh, está comprometido okay. con dar un buen servicio. So, con, te, I am committed to keep. Sería porque sería infinitivo después okay. de tu, a good service, por ejemplo. I am. Mm, Se presenta, yo... ¿verdad? Se presenta y de ahí decís, estoy comprometida con dar un buen servicio al sistema de salud o algo, o a las personas, no sé. El otro que yo estoy dedicado a... A facilitar, por ejemplo, el trabajo de mis compañeros. O sea, ¿cómo se dice facilitar? Entonces, Carla, sería, sería eh, el compromiso. Ajá. Uh -huh. Alguien que es dedicado, yo soy responsable for, ahí sería el verbo con ING. No sé quién va a tomar, yo soy responsable de, no sé, un que for making the publicity. Uh, I am responsible for making the publicity of, of the services of the scanner, no sé. De la, ajá, de la, vaya, estoy dedicado a la seguridad. Ah, ok. Right, entonces, hay tú. A la seguridad. Pero que... Tenés, que, tenés que ocupar el verbo en infinitivo, o sea, uh, I am dedicated to. Oh. Y tenés que ocupar qué, firm, qué verbo oh. vas a utilizar. You know what? Sí. In that case, there's something I wanted to mention. Lo vi por alto. Ahí tiene que ir, todos tienen que ir con ING. Les explico al regresar a, lo, a los de los breakout rooms. Ok. Uh -huh. okay. So Yo pensé que solo las que llevaban el off. Sí, sí, sí. O el for. That was, that was my mistake. No, no me he okay. bien en la frase. Es por la frase. Ok. Uh -huh. Todas llevan ING de cualquier tipo, entonces. En este sí, es por, por en este toda sí. la frase. Uh -huh. La estructura los... es la misma, lo que cambia es que cuando todos van con ING, los verbos, okay. luego en el off o el tú. Uh -huh. Exacto. Ok, entonces aquí sería, sí, yo lo tengo bien. Uh -huh. eh, entonces sería, ¿quién va dedicado a la seguridad? Pero sería, tenés que ocupar un verbo. To providing. Uh -huh. To providing. A quality service. A quality. Yes. Quality service. Ok, Vaya. vamos con Be dedicated. Sí. A quality, quality service. Service. Uh -huh. quality service, ajá. Ay, no, ¿por qué? Rápido. Teacher, de nomás tiempo. Ok, I gotta take a break. Uh, Eso okay. lo vino y no sale. Hey, ok. But you know what, good job, hoy sí estamos metiéndole todo como grupo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está difícil, la verdad. Continue, you still got 35 seconds. Vaya, sería... Yeah. Y ser dedicado a uh, y, y dedicar claiming um, pero le dice creo que está diciendo algo pero no se le escucha Go ahead and take attendance so we can continue with this real quick. Here it is. 
Álvaro Daní Cortés de González. Presente. ¿Sí? Ana María Checón de García. Presente. Ahí es. Carly Iván y Cabrera Sosano. Carla Ivania. You are muted. Ok, no le funciona el micrófono. Carla Ivania está presente. Oh, by the way, guys, cada vez que regresamos de los breakout rooms, el sistema automáticamente los pone en mute. Ok, FYI. Claudio Lizer Canales de Enriquez. Present. Daisy Marcela Rosales Conjura. Present. Fernando Ernesto Cosme Morales. Fernando Ernesto. Present, present. Héctor Eduardo López Varela. Present. José Antonio Cubillas present. Hernández. Present. Carla Janet Amaya Herrera. No, present. Carla María Quintanilla Avilés. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. Natalia Carolina mm. González. No, present. Don Alonso María Escalante. Yeah. Reina María Isabel Álvarez de Chávez. Present. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. Sandra Elisa de Osorto Romero. Present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Ok, great guys. So, um, something I forgot to mention is the following. Se me olvidó mencionarles algo. And I want to be very um, careful with this. Just a second, let me share it here. Boom, 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 boom. Here it is. Okay. In this one, guys, cuando va a preposición, ¿qué tenemos? Infinitivo o gerundio? En el gerundio habíamos entendido hasta ahorita. Entonces, gerundio. Guys, hay algo que yo, se nos, lo pasé por algo mencionárselos. Todo esto, I am committed to va seguido de ING. Uh -huh. I am ah. va seguido uh -huh. de ING. ¿Por uh -huh. qué? Teacher es que se está contradiciendo, ya me enchivoló. En este caso, lo vamos a hacer así porque estamos tomando la frase completa. Uh -huh. Oh. Uh -huh. Sí, porque yo entendía que era okay. sí. Now, uh -huh. I'm, I'm going to do this real quick y espero no confundirlos. Cuando nosotros tenemos un verbo por ejemplo, swim es el ejemplo más fácil y rápido que les puedo dar. I love, I am swimming. Esto uh -huh. es, estoy. Estoy nadando. nadando. Estoy nadando, right? Uh -huh. Es una acción que está pasando en el momento. ¿Qué estás haciendo? Aquí estoy nadando. Está pasando, ¿verdad? Es una acción que está llevándose a cabo. Pero si yo les digo, I love swimming, ¿qué significa? Yo amo nadar. Amo nadar. Right? Uh, uh -huh. Estamos nadando. En este caso, swimming es una acción, ¿verdad? Uh -huh. Está pasando ahorita. Estamos nadando, no nos molestes. Ahí nos salimos más tarde. Y si yo les digo, I love swimming, amo nadar. Right? Entonces, en este caso, swimming no es nadando, sino es el nombre de la acción. Mm -hmm. Ok. So, real quick, porque esto es igual, mañana vamos a seguir trabajando, es el último repaso de la unidad. Y hay dos repasos por lo complicado y complejo del tema. Entonces, guys, prácticamente lo que nosotros hacemos, si nosotros tenemos un verbo y le ponemos ing, puede ser la la acción que está pasando, que no es el tema de hoy, o es para transformar un verbo en un nombre. Mm -hmm. ¿Ok? ¿Qué okay. es un verbo? La acción. ¿Y qué es un noun? El nombre de las cosas. Teléfono, casa, IT, right? teléfono, casa. So, entonces, verbo más ING equivale a un noun. Mm -hmm. Entonces, por eso, cuando nosotros ponemos acá, yo estoy a cargo de vender. I am in charge of selling. 
Entonces, esto es un noun. ¿Okay? Vender es el nombre de la acción de la que estoy en cargo. Ok. ¿Vamos a ir? Yes. Ok. Si alguien se me está quedando, avíseme, porque esto sí, yo, a mí se me olvidó mencionarlo. Entonces, cuando nosotros ponemos I am committed to selling es yo estoy comprometido a vendiendo o yo estoy comprometido a vender. Estoy comprometido a vender. A vender. Uh -huh. Entonces, el contexto, como estamos ocupando la frase entera, yo estoy comprometido a vender. Por eso es que después del to va un verbo ing. Es porque committed to, I am committed to, lo estamos a, a, tomando como frase. Ok. ¿Sí? Vaya. Entonces, si tenemos, ¿cómo se dijera? Yo estoy dedicado a vender. O bien comprometido también. I am. I am. Dedicate. I am dedicated to, to selling. To selling. Mm -hmm. Now, one more time. Va a ir selling porque estamos ocupando to be dedicated to. Todo el pedazo. Por eso es que lo estamos ocupando así. Mm -hmm. Any questions with this? No. ¿Segurísimo? For me, yes. ¿Para los demás? Me too. Uh -huh. so, vamos a ver más adelante. Por eso es que a mí, a mí en lo personal no meto este tema acá. ¿Ya? Prefiero que ustedes ya tengan el presente continuo antes de meter esto para que se suban. Pero ya que aquí estamos por la, la carta didáctica, ese es el cambio. All right? Good. So, señores, ¿para qué sirve? ¿Por qué le agregamos el ING a un verbo? ¿Qué es lo que queremos lograr? Eh, un, una acción continua. Una acción. Un nombre. Cualquiera de las dos. Dependiendo del contexto. Dependiendo del contexto. Y la palabra también, la elaboración también. Exacto. Ya lo vamos a ver más adelante, pero en este caso, comer to, dedicated to, más ING. Simple. So, Tell me what you got. Díganme qué tienen. Y vemos si están bien. Necesito a todos los miembros participando, pero de una manera rápida y activa. So, group number one, which is... Ivania, Claudia, Miguel, and Sabrina. As quick as you can. Oh, okay. uh -huh. uh, Empiece, Miguel. Con okay. la primera. We are in shared, I'm sorry, we are in shared of teaching language. Yes or no, guys? Guys? Yeah, yes or no? Share. Good. Pay attention to the yes. exercises. Pongan atención a los ejemplos para que vean si o si no. Next one, please. We okay, are. Mm -hmm. We are committed to keeping good harmony between a student and teacher. Yes or no? Yes. Keeping, yes. Good. Dedicated to. Hey, uh, and. Mm -hmm. I am dedicated the dedication to giving personality class. Personal classes. Okay. Yes or no, guys? Yes. Be yes. responsible for. Carla? No había hecho eso. <laughs> okay, now we're going to mention Wait, 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 wait. Well, sure. oh. Invéntasela. <laughs> okay. <laughs> um, we responsible responsible for uh -huh. the learning quality language. Okay. We are responsible for learning. Nos okay. faltó el R, pero muy buen trabajo con el, con el ING después del for. All right, guys. So, good job. 
Catherine, committed to. Okay, um. Everybody ready, guys? Que le voy a dar en curva a todos. Be committed to providing a uh, quality service. Okay, good. Y la conjugación? Solo be committed or we are committed? Mm, we are committed. Mm -hmm. Good yeah. job. We are committed. Um, Miriam, responsible for? We are responsible for offering the best price of the market. For? For offering, uh -huh. offering. Mm -hmm. the best price of the market. Fantastic. Like it. Be accountable for. Haha, al que le sonó eso. Give me a cannibal for, please. Ya que lo está buscando, démosle. Pongámoslo en práctica. Ah, so nobody's taking ownership, huh? Hmm. All right. Rene, I can't hold for. Uh, we are mm -hmm. the community to provide a quality service. We are accountable for providing a quality service. Good job, guys. Good job. Okay. So, todos los demás, salvados por el tiempo. Okay. Any questions with these uh, phrases? ¿Alguna pregunta con estas frases? No, teacher. Ocupamos ING en todas estas frases, ¿verdad? Yes. All right, great. So, real quick, guys. Say with me, please. Personnel. Personal. 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 The people working at a company. So you are the personnel of a company. So how do you say personal, pero no que es mío, sino que la gente que trabaja en una compañía? Uh -huh. Personal. 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 Mm -hmm. Personal. Now we go with personal. 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 Here. Personal. Personal. Say with me, please. Personal. 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 So I can't tell you that because it's personal. No te puedo decir eso porque es personal. Right? So in Spanish, it is the same word. Privado, señor. Decir el personal que no va a haber trabajo mañana. Y se lo vamos a pagar. Everybody happy, right? Now, no me preguntes esas cosas. Es personal. Lo mismo, ¿verdad? En español. Yes. ¿Cómo saben ustedes si es la gente que trabaja o si estamos hablando que es algo privado? Inmediatamente el contexto ustedes de la por el contexto. Context. Right? Mm -hmm. No lo pensaron porque se entiende. Así le va a pasar en inglés, así que tranquilo. Now, lo que sí necesito, como en inglés es diferente, personnel tiene dos cosas diferentes. Primero, personnel. ¿Tiene el estrés en la última sílaba? Fuerza de voz. Uh -huh, la fuerza de voz, el estrés. Y se termina como una pequeña E. Personne, personnel. Personal. 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 Y personal, de que es privado, no me pregunten, no les digo, es personal. personal. ¿Qué tiene la fuerza? Personal. personal. Primera, la primera tercera. sílaba. Primera right, sílaba. The syllable. Correct. And the, the last sound is, it is not ne, it's now. 
No. Like an egg. Personal. Mm -hmm. So I wanted to say this. If I tell you personnel, you're going to say people. Person. Let's do it. Personnel. Personnel. Listen, I say personnel, you say people. Personnel. People. People. Personnel. People. People. Mm -hmm. People. I say personal and you say private. Okay. Okay. Personal. Private. 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 Personal. Private. 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 Personnel. People. 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 Personal. Private. Personal. Private. Private. Personal. Personal. Private. Personnel. Okay, so that's the difference, guys. Now you know how to identify personnel versus personnel. Okay, so who is responsible for the personnel? Personnel. Who is responsible for the personnel? Personnel. 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 So, no. Personnel. 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 Okay, well, 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 well. under this context, are we talking about people or something private? People. 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 People, people that's people. right. And how do you pronounce personal? The people. Personnel. 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 Good. Personnel. Does the marketing manager have a assistant? People. Or people. private personal 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 people 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 mm. people personal with there is private <laughs> uh -huh. okay. okay. it's, it's, it's private 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 that's right okay. private. In this case, we're gonna have personal a personal right? assistant. Personal, assistant. personal assistant personal assistant and here we have personal oh mm. Personnel has double N, by the way. Mm. Next one. It's necessary to train more for the high season. Personnel. 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 People. People or private? Personnel. People. 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 Personnel. That's right. Please Personnel. Do not bring your problems to the office. Personnel. 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 Private. 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 Okay. And the last one, D of the workshop, need new uniform. Personal. 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 People. 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 Personnel. Okay, wait, 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 wait. You're doing great. Me gustó mucho que lo identificaron, pero me están mezclando, me están diciendo personnel con la fuerza acá y con la, y con la final de la otra, o sea... Tipo cat dog, para yeah. los que vieron esa serie. Entonces, remember, <laughs> personnel, <laughs> right? Distress, personnel. The personnel. 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 Right? Personal. 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 Mañana vamos a practicar mucho más y les voy a dar rienda suelta. Así que, do your homework. Asegúrense de mandar la, la tarea antes de las, de las 12 de mañana. Yo me quedo abierto por ustedes. Y gracias por el esfuerzo. Sé que no es fácil, pero sí me entiendo. Thank you very much on behalf of English Corporation. Thank you, teacher. Thank you. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.